suite duquel je suis allée en prépa HEC. Donc ce sont deux ans qui servent à préparer les concours pour entrer dans les écoles de commerce. Mais euh, à vrai dire, je n'avais pas très très envie de suivre ce cursus là par la suite. Donc j'ai fait une faculté de mathématiques et puis euh, j'ai préparé le concours pour être professeur. Donc je suis devenue professeur de mathématiques. Euh, bonjour Nicolas. On va vous poser quelques questions. Alors, euh, comment, euh, quel parcours avez-vous effectué pour euh, devenir à vie alors, j'ai fait aucune étude liée euh, à, à l'AED. Euh, après le lycée, euh, j'ai arrêté les études, j'ai fait plusieurs petits boulots. À 23 ans, j'ai repris mes études et j'ai fait une école d'horlogerie. Normalement, je suis horloger. Mais, mais je suis arrivé en Angleterre, il fallait travailler. Et donc, j'ai fait l'AED. Mais j'ai jamais fait d'études en, en lien avec le travail que je fais. Donc euh, bonjour Monsieur Cavet, on bonjour. va vous poser des questions sur votre métier. Oui. Alors euh, tout d'abord euh, votre parcours. Mm -hmm. Alors mon parcours, euh, c'est un long parcours parce qu'il a commencé dans l'éducation nationale euh, euh, bah, il y a presque 30 ans. Euh, J'ai commencé par être enseignant euh, au premier degré. Euh, J'étais instituteur en France euh, jusque dans les années 90. Puis ensuite euh, j'ai aussi enseigné en Arabie Saoudite, j'ai oublié ça. Puis après, et jusqu'alors, j'étais enseignant au premier degré. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis. Et là, euh, j'étais conseiller pédagogique, mais dans un système américain, auprès d'un inspecteur, euh, un inspecteur euh, en langue. Et je, je travaillais sur la mise en place des programmes d'enseignement de la langue française et sur la mise en place des examens. Donc j'écrivais, euh, j'ai terminé euh, les sujets d'examen, euh, je participais à des jurys, euh, etc. Et puis ensuite, je suis parti en Australie. Et en Australie, j'ai monté l'école française de Melbourne, qui est en fait une école qui va de la maternelle jusqu'à la sixième, puisqu'en Australie, l'école primaire s'arrête en sixième. Et, et lorsque l'école a été montée, homologuée, etc., on m'a appelé pour venir ici pour monter le collège. D'accord. Voilà. Et puis sinon, j'ai aussi enseigné à l'université un peu en Australie. Et... J'avais aussi enseigné en lycée un peu aux états unis um, Hi, I'm Ms. Hadley. We're going to ask you a few questions about your uh, profession. So, uh, what's your background? Um, so, I'm English, but I grew up in France. My parents are English. And so I went to an international school in France. And I did a funny baccalauréat because I did the French baccalauréat but it's called the baccalauréat à option internationale, so it means you do the normal French baccalauréat, and then on top of that, as extra, um, you do history and geography in English, and you do English literature. So it's like you're doing um, A-levels in England, so you're doing um, two different, you're doing exams both in French and in English, And so I did that, and then after that, I went to Oxford University and studied history. And after that, I worked for a history magazine as a journalist uh, for three years. And after that, um, I wrote a book on British views of French history. And then I started working as a teacher. interroger sur votre métier. Oui. Euh, donc première question, euh, votre parcours. Alors, je regarde euh, la caméra ou toi Je pas là-dessus. La caméra. Euh, alors mon parcours, j'ai fait un bac euh, scientifique, un bac S, euh, à la suite duquel je suis allée en prépa HEC. Donc ce sont deux ans qui servent à préparer les concours pour entrer dans les écoles de commerce. Mais euh, à vrai dire, je n'avais pas très très envie de suivre ce cursus-là par la suite. Donc j'ai fait une faculté de mathématiques et puis euh, j'ai préparé le concours pour être professeur. Donc je suis devenue professeur de mathématiques. Et pourquoi ce choix euh... Alors en fait, j'ai toujours voulu être professeur, euh, sauf que je ne savais pas vraiment de quoi. <rire> J'aimais bien un petit peu tout à l'école. Quand j'étais à l'école primaire, déjà je voulais être institutrice, maîtresse. Donc je vais beaucoup la maîtresse. Euh, après, quand j'ai découvert l'anglais, je vais être prof d'anglais. Les mathématiques, c'est plus vite aussi au collège. J'avais envie d'être prof de maths. 
j'aimais beaucoup mes copains. Et puis au lycée, je savais plus trop, mais j'aimais beaucoup, euh, beaucoup les mathématiques, pas forcément... Enfin, j'aimais bien les sciences, mais pas autant que les mathématiques. Et j'aimais bien les lettres aussi. Donc c'était un peu difficile pour moi de faire un choix. Et c'est pour ça que je fais une prépa HEC, parce que je continuais un petit peu à faire les deux, à faire beaucoup de maths et aussi des langues, de la philo, etc. Et puis, euh, finalement, voilà, je ne voulais pas faire une école de commerce, je voulais être prof depuis le début, et donc je me suis décidée de prendre ma classe. Je vais vous avouer que je n'ai pas choisi ça par passion, j'ai choisi ça parce qu'il me fallait euh, euh, de l'argent pour euh, me nourrir et pour euh, mes dépenses. Donc euh, bonjour Monsieur Gavet, on va vous poser des questions sur votre métier. Oui. Alors euh, tout d'abord euh, votre parcours. Mm -hmm. Alors mon parcours, euh, c'est un long parcours parce qu'il a commencé dans l'éducation nationale euh, euh, bah, il y a presque 30 ans. Euh, J'ai commencé par être enseignant euh, au premier degré. Euh, J'étais un petit tuteur en France euh, jusque dans les années 90. Puis ensuite euh, j'ai aussi enseigné en Arabie Saoudite, j'ai oublié ça. Puis après, jusqu'alors, j'étais enseignant au premier degré. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis. Et là, euh, j'étais conseiller pédagogique, mais dans un système américain, auprès d'un inspecteur, euh, un inspecteur euh, en langue. Um, why did I choose the job? Um, I chose it uh, because I wanted to. I wanted to teach history and English to, to French children, I think, and I wanted, before I was working just with English people, and but because I grew up in France and I feel as French as I feel English, I wanted to speak French again and I wanted to be in contact with French people and to do this bilingual thing again. <music> Le partage tous les jours avec les élèves, c'est ça qui est génial, c'est vraiment d'essayer de, de, de transmettre tout ce qu'on sait, les techniques en maths, euh, la culture générale aussi. Et pas que transmettre les mathématiques d'ailleurs, c'est aussi euh, la, la culture générale, enfin, en tout cas partager celle qu'on a, on ne connaît pas tout, mais ce que l'on sait, on aime bien partager. Euh, les points négatifs, c'est euh, l'énergie qu'on va dépenser, <rire> qui est, est beaucoup d'énergie. Donc le soir, souvent, on est bien fatigué. Euh, voilà, monsieur, c'est le seul point négatif, je dirais, c'est qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie, c'est fatigant. Euh, point positif, euh, j'en ai beaucoup, l'interaction avec les élèves, euh, surtout les élèves qui sont euh, adolescents, donc en train de se construire, accompagner les élèves dedans, euh, voilà, faire en sorte que les élèves passent une, une bonne journée, c'est le principe, leur mettre des appels à l'ordre aussi, chacun. Mais euh, les points négatifs, euh, je pense que le point le plus négatif, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est le seul. Les points positifs, euh, bon, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est euh, effectivement de mener à bien un projet. Parce que quand on monte un établissement scolaire, on part de rien. C'est-à-dire qu'on part vraiment euh, de murs. Et encore, quand je suis arrivé, les murs étaient à peine debout. Euh, et, euh, voilà, il faut recruter une équipe, il faut monter un projet euh, pédagogique euh, et la satisfaction est de voir que ça fonctionne, de voir qu'il y a des élèves dans l'établissement, etc. Donc ça c'est ça c'est le point positif. Le point négatif, je dirais que finalement ce qui me manque le plus, moi, c'est le contact avec les élèves. Quand on enseigne, qu'on enseigne de la maternelle, à la maternelle ou à l'université ou, ou au collège ou en primaire, peu importe, euh, la, 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 la chose la plus intéressante, c'est le contact avec les élèves. Et euh, encore une fois, qu'ils aient 5 ans ou 20 ans, euh, ils sont tous intéressants. Et là, dans la, la position que j'occupe maintenant, j'ai presque pas de contact avec les élèves, c'est ce que je voudrais que vous J'ai seulement travaillé comme enseignant dans cette école, et les points positifs sont que c'est vraiment, vraiment intéressant de teach des enfants qui sont bilingues, et puis des enfants français qui essayent de devenir plus bilingues. Um, and it's really interesting for me to teach history in English to French children. And also the students at this school, uh, a lot of them are very intelligent and very dynamic. So that is really interesting for me. And a negative thing is that for me it's a lot of work because a lot of what I teach is ICLA, so we don't have any books, there's no 
curriculum, there's no program for it. So all the time it's me having to think, what am I going to teach, how am I going to teach it, doing worksheets. So the bad side is that it's a lot of work. Yeah, and I really, I really, really like my profession. I like teaching here a lot. 